La Toscana ha una nuova legge sul turismo, meno burocrazia e guerra al lavoro nero sono i pilastri del nuovo testo unico approvato dal Consiglio regionale con 25 voti favorevoli, 11 contrari e 3 astenuti. La legge sostituisce quella ormai superata del 2000 e regolamenta un comparto che con 90 milioni di visitatori all'anno tra città d'arte, borghi e località balneari vale il 7% del PIL regionale. Tra le novità previste dal testo, la possibilità per gli alberghi di avere negozi all'interno, la nascita di nuove strutture ricettive come i camping village e i condo hotel e la possibilità per i bed and breakfast di avere forma non imprenditoriale e poi c'è il complesso capitolo degli affitti turistici che la legge inquadra con nuove regole precise. Ci è sembrato di sciogliere questo nodo correlando il numero degli alloggi, mi riferisco al titolo all'esercizio imprenditoriale delle locazioni turistiche, correlando il numero degli alloggi alla rotazione degli alloggi, che abbiamo pensato di misurare col numero dei contratti. Una legge che per il Presidente della Regione, Enrico Rossi, garantisce una migliore registrazione delle presenze di visitatori in Toscana e che ha un orizzonte preciso. Credo che per il futuro noi abbiamo bisogno di favorire la nascita di, e il rafforzamento di una moderna impresa turistica. Questo è il problema che abbiamo. Lo stiamo facendo con i fondi europei, ne abbiamo messo 10 milioni sempre pochi, ma è quelli che abbiamo per la promozione del turismo. Ora si pensa anche a una giornata dedicata agli stati generali del turismo che coinvolga istituzioni e operatori del settore per poter affinare in futuro le regole previste dal nuovo testo.